హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ నేను మీ డాక్టర్ ఏ మల్లారెడ్డి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ద్వారా కామర్స్ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి లెసన్స్ను వీడియోల రూపంలో అంటే క్వాలిటీ కంటెంట్ను వీడియోల రూపంలో అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దయచేసి ఇంకెవరైనా ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో మరిన్ని టాపిక్స్ పైన నేను వీడియోల రూపంలో మీకు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ను అందించాలనే ప్రయత్నం చేస్తాను తర్వాత కామర్స్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా కామర్స్ రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి అంటే ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ కావచ్చు తర్వాత కామర్స్ సెట్ పేపర్ కావచ్చు కామర్స్ నెట్ కావచ్చు ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా నేను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ వాచ్ ది వీడియోస్ సో ఈ వీడియోలో మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్లో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా తయారు చేయాలనేది ఈ పాఠ్య అంశంలో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే దీనికంటే ముందు నేను ఒక త్రీ వీడియోస్ చేశాను కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ పైన పార్ట్ వన్లో మోడల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏంటి తర్వాత లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా చేయాలి కన్సైన్మెంట్కి సంబంధించి అనేది పార్ట్ వన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత పార్ట్ టూలో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు వాటికి జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా తయారు చేయాలి తర్వాత లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ మెథడ్లో అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్లో కాస్ట్ ప్రైస్ మెథడ్లో నేను పార్ట్ టూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక పార్ట్ త్రీలో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎందులో అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మెథడ్లో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది పార్ట్ త్రీ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ మూడు వీడియోస్ యొక్క లింక్ను నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి కావాలంటే ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి ఈ వీడియోలో మాత్రం మనం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్లో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రాబ్లమ్ను ఎలా తయారు చేయాలి అంటే అకౌంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఇందులో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం నౌ లెటర్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రాబ్లమ్ను డైరెక్ట్గా ఆర్పి త్రివేది బుక్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం అకౌంట్స్ ఎలా తయారు చేస్తాం అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అయితే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎందుకు చే నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఏ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్లోనైనా ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ టూలో కంపల్సరీ ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం తప్పకుండా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్లోనే రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి దానికి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నవ్ లెటస్ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లమ్ గివెన్ హియర్ so this problem has been taken from the rp trivedi book that is financial accounting to rp trivedi book problem number 5 now let us look at usha limited sent 100 sewing machines on consignment basis to varun so here usha limited is the consignor and varun is the consignee so they sent 100 sewing machines ante kuttu machine lanu pampinchadam jarigindi so the cost of each machine was 300 rupees so the cost of machine was given in the problem but the consignor prepared the pro forma invoice at 25% above the cost so ante idi problem invoice lo unnapudu manaku cost price ante one machine yokka cost price ivadam jarigindi but consignor ee ee method lo cost price ku pampale consignment goods ni invoice price ki pampadu బట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నేరుగా ఇవ్వకుండా ఫార్ములా ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ ద కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ పైన ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి పంపించడం జరిగింది మరి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ అమౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దేర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అడిషనల్ అమౌంట్ అడిషనల్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125 percentage is the invoice price uh, formula so that is 125 percent is equal to invoice price invoice price allows in the cost plus additional amount or plus profit is equal to invoice price you could have cost 100 out there additional add jc in the 25 percent that is is equal to 125 percent but 125 percentage key 300 to chase a price of the name on to them and they are la find out shared on changes the man 300 into 125 percent by 100 so is equal to in those sunny money put to the next the company spent 800 on packing 
So company means Usha Limited that is consignor spent 800 rupees towards packing. So this is called as consignor expenses. Consignor expense manam consignment account lo debit wipe chupistam. Now while taking delivery of the machines Varun had to spend 950 as freight, octroi and cottage. And Varun consignor kuda expenses payment chesadu. Then kosam freight, octroi, cottage kosam 950 rupees payment chesadu. Man, kada, expenses gurinchi discuss chest up the direct or indirect and the manam discuss chale. Ikada varun consignee spend jason expenses, freight, octroi, cottage and the direct expense. Marikada consignment account lo consignee expenses no debit wipe chupistam. Total expenses under direct and indirect and at a time uh, add chad and vara at a time manam debit wipe chupin chal. So uh, next one. By the end of the year, Varun sold 80 machines at the rate 410 per machine. So, any sale is added, Varun 80 machines are sold. Actually, number of machines sent by the consignor is 100, but the consignee sold only 80. So, what about the remaining stock? That is 20 machines are unsold towards the end of the uh, accounting year. Kabati 20 machines income is not available. This problem is consignment stock undi ani meeru ardham cheskovali so dan ela lekkinchalani chuddam so ikkada sales consignment lo consignee sell chesina amount raavalante 80 into 410 rupees so the amount will be recorded on credit side of the consignment account next one he paid 1100 rupees as go down rent consignee inkoka expense kuda payment cheyadam jarindi adu entante go down rent go down rent anedi repeated expenses that is indirect expenses Paid by the consignee. And the rent expenses payment is consignee. Okay, 950 that is direct expense and 1100 this is indirect. Direct plus indirect total expenses will be recorded on debit side of the consignment account. Enter 1100 plus 950 is equal to 2050 rupees. It will be recorded on debit side of the consignment account. But consignment stock no value direct expenses मात्रमें consider चेस्ताम, indirect expense मनम consider चेह कोड़ादु, अधे लानु मने चुद्धाम. Now he was entitled to a commission of 5% on sales, so let us calculate 5% commission on sales and that should be recorded on debit side of the consignment account. Alright, the next prepare consignment account and warrants account, एक रेंड accounts मात्रमें अड़िगाडु, consignment account and warrants account in the books of consignor, that is Usha limited books. Can we get a total account seller? Now let us look at the solution here. Now we are preparing ledger accounts in the books of Usha Limited. Usha Limited is the consignor. Now the first and foremost important account to be prepared in the books of consignor is consignment account. And the consignor books low tire chaos in a modati account in the consignment account. Now the format of consignment account is on debit side. We will take uh, particulars column and we have amounts column also. On credit side, particulars and amount columns. Now, uh, on debit side, normally we mention four transactions. The first one is goods sent on consignment. Means on debit side of the consignment, we will record all types of expenses and goods sent on consignment. So, what we one we could mention just them. So, debit wipe process a four important transaction in antivirus to goods sent on consignment. Number two, consignor expenses. Number three, consignee expenses. Number four, consignee commission. Very simple to remember. So these transactions will be recorded on debit side. Mir problem chadve tapade vitni clear ga identify chesi pick chesi ready ga bit koali. So what ni kada record chand. So now let us look at the goods sent on consignment. So one more important point is that whenever the problem is given under invoice price method. It is to be remembered that the goods sent on consignment should be recorded for invoice price only. And the invoice price lo ichinapudu, invoice price method lo ichinapudu, goods sent on consignment manam invoice price ko matr me record chal. Right? Okay, problem lo me cost price telsina padke ni cost price ko raya kuda do. So problem invoice lundi ka but invoice price ko matr me record chal. Mar problem lo manaku. Invoice price is direct. Now, we will find out the invoice price. We will find out the invoice price. So, we will find out the invoice 
రైట్ గూడ్స్ ఎంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ స్వింగ్ మిషన్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ కాస్ట్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెషిన్స్ ఈజ్ థర్టీ థౌసండ్ బట్ థర్టీ థౌసండ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ దట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇన్ వాయిస్ ప్రైస్ మరి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే చెప్పాను కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ అయితే దానిపైన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్గా యాడ్ చేశాడు కన్సైనర్ కాబట్టి కాస్ట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అడిషనల్కి యాడ్ చేసిన అమౌంట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పుడు థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ తో ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ రికార్డ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ సో ఇప్పుడు థర్టీ థౌసండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే కన్సైనర్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటూ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి పంపించడం జరిగింది మరి అడిషనల్గా యాడ్ చేసే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఊరికనే కన్సైనీకి ఈ కన్సైనర్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో తెలియకుండా ఉండడానికి ఈ అడిషనల్ అమౌంట్ యాడ్ చేస్తాడు ఫస్ట్ పంపించినప్పుడు తర్వాత అడిషనల్ యాడ్ చేసే అమౌంట్ మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ అంటారు మరి ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రైస్ థర్టీ థౌసండే బట్ అడిషనల్ యాడ్ చేసింది ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో దీన్ని లోడింగ్ అంటాం అడిషనల్గా లోడ్ చేసి పంపిస్తుంటాడు ఈ లోడింగ్ అమౌంట్ తర్వాత మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది కన్సైన్మెంట్లో అని తెలుసుకోవడానికి ఈ అడిషనల్ యాడ్ చేసిన అమౌంట్ మళ్ళీ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి చూపించాల్సి ఉంటుంది సో మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలని మళ్ళీ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గూడ్స్ ఎంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ నవ్ థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే మన థర్టీ థౌసండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ని టోటల్ మెషిన్స్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ని ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి మనం కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది సో అలానే కన్వర్ట్ చేసి చూపించాలి ది నెక్స్ట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ పేడ్ బై ది కన్సైనర్ దట్ ఈస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ది నెక్స్ట్ వన్ కన్జైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ హియర్ కన్జైనీ వరుణ్ పే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్డైరెక్ట్ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఒకేసారి చూపించాలి సో దట్ ఈస్ టు వరుణ్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ టు వరుణ్ అకౌంట్ కమిషన్ సో నార్మల్లీ కమిషన్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ది టోటల్ సేల్స్ మేడ్ బై ది కన్సైనీ సో హియర్ ద టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ సో ఇవి మనం డెబిట్ వైపు మెన్షన్ చేయాల్సిన మరి అడిషనల్ ఇంకొకటి కూడా మనం ఇక్కడ రాసాం అది ఎందుకు రాసామనే మళ్ళీ నేను వర్కింగ్ నోట్స్ చూపించిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కమింగ్ టు క్రెడిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టు బి రికార్డెడ్ ఈస్ బై వరుణ్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ కన్జైనీస్ అకౌంట్ సో ఈ కన్జైనీస్ అకౌంట్ దేనికోసం రాస్తామంటే సేల్స్ సో హౌ మెనీ మెషిన్స్ వర్ సోల్డ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ సో ఎయిటీ ఇంటూ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ టెన్ సో దట్ ఈస్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మన కన్జైని సేల్ చేయడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ బై వరుణ్ అకౌంట్ సేల్స్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫోర్ టెన్ రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక మనం రిమైనింగ్ త్రీ ఎలా వచ్చాయి రిమైనింగ్ త్రీ ఏంటుంది బై కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం తర్వాత క్రెడిట్ సైడ్ గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ లోడింగ్ అని రాసాం ఇంతకుముందు డెబిట్ సైడ్ మనం గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసాం డెబిట్ వైపు ఆ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే కేవలం థర్టీ థౌసండ్ మాత్రం ఉంది మరి అడిషనల్గా రాసింది ఏంటి లోడింగ్ ఆ లోడింగ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి మరి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆపోజిట్ వైపు రాస్తాం అందుకే ఇక్కడ క్రెడిట్ వైపు మనం బై గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఈ అడిషనల్గా ఉన్న అమౌంట్ని మనం ఏమంటాం లోడింగ్ అంటాం లోడింగ్ మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లోడింగ్ మరి ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ లోడింగ్ అనేది టూ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉంటుంది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది
सो ए लोडिंग फिफ्टीन हड्रेड रूपी मर थ्री अडजस्टमेंट फैंडा नैक्स्ट स्लैड चूदा सो दीज आर् वर्किंग नोट्स प्रिपेर्ड फर् दिश प्रॉब्लम द फस्ट वर्किंग नोट इज रिटेड टू क्या आफ् वाल्यू आफ कंसइन स्टाक अंत कंसइन स्टाक ओक वाल्यू ने फैंडा सो फस्ट वी वि टेक् गूड सेंटा कंसइन थर्ट सौजेंड फाइव हड्रेड इक इंपारटे नोटे मन इनवाइस प्रईस गूड सेंटा कंसइन इनवाइस प्रईस की मतमेवाली और कास्ट प्रईस मन कास्ट प्रईस मेथड गूड सेंटा कंसइन कास्ट प्रईस की तीस सो ये मेथड गूड सेंटा कंसइन आ मेथड वाल्यू मतमे सो दे फोर गूड सेंटा कंसइन थर्ट सौजेंड फाइव हड्रेड नैक्स्ट वन ऐड कंसइन आर् डैरक्ट एक्सपेस इन दिश प्रॉब्लम द डरक्ट एक्सपेस पेड बै दि कंसइन आर् पैकिंग सो पैकिंग अने कंसइन आर् पेमेंट डैरक्ट एक्सपे दट ए हड्रेड इंकोट इंपारटे नोटे कंसइन आर् पेमेंट प्रति एक्सपे मन डैरक्ट एक्सपे परगणिस्टा देर फोर वट एवर द एक्सपे पेड बै द कंसइन आर् शुड बी कंसीडर्ड ऐस डैरक्ट एक्सपे वितौट एनी डाउट अटे क्लोजिंग कंसइन स्टाक वाल्यू चेट कंसइन आर् पेमेंट प्रति एक्सपे फस्ट रेडवे द सैकंड पाइंट इज ऐ कंसइनी डैरक्ट एक्सपे मैं कंसइनी एक्सपे टू टाइप आफ् एक्सपे आर् गिवेन वन इज़ डैरक्ट एक्सपे दट नये फिफ्टी अनदर वन इज़ इंडैरक्ट एक्सपे दट इज़ लैवन हड्रेड का कंसइन स्टाक वाल्यू चुनाव कंसइनी डैरक्ट एक्सपे कंसीडर् इंडैरक्ट एक्सपे इग्नोर चेयर अंत इक कंसीडर् चेल्स अवसर ले सो दट कंसइनी डैरक्ट एक्सपे फ्रईट आक्ट्राइ अं काटेज अमौंट नये फिफ्टी रूपी टू एक्सपे ऐडे टोटल एक्सपे मन गूड सेंटा कंसइन वाल्यू को ऐड चेयर दट थर्टी सौज फाइव हड्रेड प्लस टोटल एक्सपे वाट कैंड आफ् एक्सपे हियर दीज आर् ओनली डैरक्ट एक्सपे सी हड्रेड अंड फिफ्टी द टोटल अमौंट थर्टी नईन थौज टू फिफ्टी रूपी दट इज़ काल टोटल वाल्यू आफ कंसइन गूड्स अंत गूड सेंटा कंसइन की एक्सपे डैरक्ट एक्सपे ऐडे वोटल वाल्यू मन टोटल वाल्यू आफ कंसइन गूड्स अटार इंदो अोल स्टाक ओक वाल्यू ए मन फार्मला द्वारा फैंड चेयर सो दट वाल्यू आफ कंसइन स्टाक इज ईक्वल टू टोटल वाल्यू आफ दि कंसइन गूड्स इंटू क्वांटी आफ् अोल गूड्स बै टोटल क्वांटी सो दट सो वाट वी हव क्या हियर इट इज द टोटल वाल्यू आफ कंसइन गूड्स द अमौंट इज थर्टी नईन थौज टू फिफ्टी इंटू अोल क्वांटी ट्वेंटी मिशन बै टोटल क्वांटी हड्रेड मिशन देर फोर द वाल्यू आफ अोल गूड्स दट इज ट्वेंटी मिशन वाल्यू इज सौजेंड एट फिफ्टी सो दट इज का कंसइन स्टाक सो ई कंसइन स्टाक वाल्यू मैं कंसइन अकौंट क्रेडिट वैप रिकॉर्ड आलरे अवन थौज एट फिफ्टी क्रेडिट वैप बै कंसइन स्टाक अकौंट सौज एट फिफ्टी आलरे मैं मेन सो कमिंग टू सैकंड वर्किंग नोट दट सैकंड वर्किंग नोट लोड इन गूड सेंटा कंसइन सो एपड़ प्रॉब्लम इनवाइस प्रईस इनवाइस प्रईस प्रॉब्लम इच्छा टू ट्रांसाक्षन लोड उ अटे लोड मीन अडिशनल ऐड अमौंट टू ट्रांसाक्षन उूड सेंटा कंसइन लोड इंकोटी कंसइन स्टाक लोड उ लोड मीन द डिफर बिटवी इनवाइस प्रईस अं कास्ट प्रईज इज़ काल ऐज लोड अटे अदन ऐडेस वाल्यू उ अदन ऐडी ऊरकने कंसइन की तेयक उड़ाई अडिशनल अमौंट ऐड जरूरत फस्ट तरह दी अडस्टेंट द्वारा ऐक्चुअल प्राफिट फैंड जरूरत नव वी विट लोड इन गूड सेंटा कंसइन मैं इला क्या चेयर सो इनवाइस प्रईस आफ् दि गूड सेंटा कंसइन दट थर्टी सौज फाइव हड्रेड बट दि कास्ट प्रईस आफ् द गूड सेंटा कंसइन इज जस्ट थर्टी थौज ओनली अटे गूड सेंटा कंसइन इनवाइस प्रईस थर्ट सौज फाइव हड्रेड बट कास्ट प्रईस इज थर्ट द फार्मलाइज लोड फार्मला इनवाइस प्रईस मैनस् कास्ट प्रईस दट थर्ट सौज फाइव हंड्रेड मैनस् थर्ट थौज इज ईक्वल टू सौज फाइव हंड्रेड अटे गूड सेंटा कंसइन अडिशनल ऐड वाली सौज फाइव हंड्रेड दिन मन फैंड जरिए सो दिश लोड विल बी रिकॉर्डेड आ क्रेडिट सैड आफ दि कंसइन अकौंट कमिंग टू लोड इन कंसइन स्टाक मर 
గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్లో అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటాం అందులో కూడా లోడింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా సో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఇన్ వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ దట్ మీన్స్ లెస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ కాస్ట్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు ఎలా చూద్దాం సో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇన్ టు అన్సోల్డ్ క్వాంటిటీ బై టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్సోల్డ్ మెషిన్స్ ట్వంటీ బై టోటల్ మెషిన్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ యొక్క ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దెన్ లెస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ కాస్ట్ ప్రైస్ మరి కాస్ట్ ప్రై ప్రైస్లో ట్వంటీ మెషిన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ థర్టీ సౌ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ నెంబర్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ యొక్క ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్లో యాడ్ చేయబడినటువంటి అడిషనల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ లోడింగ్ ఈ త్రీ వర్కింగ్ నోట్స్ యొక్క అమౌంట్ మనం ఇప్పుడు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో చూద్దాం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఈజ్ రికార్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ యాజ్ బై కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ క్రెడిట్ వైపు రాయాలి ఇక గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అంటే నార్మల్గా గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ డెబిట్ వైపు రాస్తాం ఇందులో ఉన్నటువంటి లోడింగ్ను రాయడానికి మనం ఆపోజిట్ వైపు రాయాలి అంటే క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ దట్ ఈస్ లోడింగ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంతకుముందు వర్కింగ్ నోట్స్లో మనం చూసాం తర్వాత కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అనేది నార్మల్గా క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం ఈ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్లో ఉన్నటువంటి లోడింగ్ను రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఆ లోడింగ్ను ఆపోజిట్ వైపు అంటే ఆపోజిట్ మీన్స్ డెబిట్ వైపు రికార్డ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ టు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లోడింగ్ అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్లో లోడింగ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్ నౌ లెట్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అపేరింగ్ దట్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఈస్ దేర్ సో దేర్ ఫోర్ ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ అమౌంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో దాన్ని డెబిట్ వైప్ కాలంలో కూడా రాయండి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ యూ డిడక్ట్ ఆల్ ది అబౌ డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్స్ అంటే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుండి డిడక్ట్ చేయండి దెన్ యూ విల్ గెట్ ది బ్యాలెన్స్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వెన్ యూ గెట్ ద బ్యాలెన్స్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ని మనం ప్రాఫిట్గా ట్రీట్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ సో కన్సైన్మెంట్ ఈ విధంగా మనం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్లు ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా తయారు చేస్తాం ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు జాగ్రత్త క్యాల్కులేట్ చేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇక కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అయిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ కంప్లీట్ అయినట్టే సో రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ ఏంటని మనం చూద్దాం ఇక సో ద నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఈస్ కన్జైనీస్ అకౌంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం కన్జైనీస్ వరుణ్ అకౌంట్ సో కన్జైనీస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు సేల్స్ రికార్డ్ చేస్తాం క్రెడిట్ వైపున ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ నెక్స్ట్ కన్జైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కన్జైనీ కమిషన్ సో హియర్ కమింగ్ టు డెబిట్ సైడ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ నార్మల్లీ వీ రికార్డ్ సేల్స్ సో ఇన్ వాట్ వే వీ హ్యావ్ టు రైట్ సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ సేల్స్ సో సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కమింగ్ టు క్రెడిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఫస్ట్ వీ విల్ రికార్డ్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ బట్ అడ్వాన్స్ వాజ్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో అడ్వాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రాయని అవసరం లేదు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కన్జైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్జైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్జైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ బై కన్సైన్మెంట్
ఇంకా కన్సైనీ నుండి కన్సైన్ ఆర్కు ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ వన్ టెన్ రూపీస్ ఇంకా డ్యూ ఉంది బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీ అవడం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కన్సైనీస్ అకౌంట్ కమింగ్ టు థర్డ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైన్ ఆర్ ఈస్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇక గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ తయారు చేసేటప్పుడు మనకు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ లోడింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ కన్స గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు రికార్డ్ చేయండి దీనికి టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి ఫస్ట్ రికార్డ్ చేయండి అంటే బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్ యాక్చువల్గా థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది లోడింగ్ కాబట్టి ఆ లోడింగ్ను డెబిట్ వైపు రికార్డ్ చేయండి మీన్స్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది a balance that balance will be forwarded to trading account now on credit side find out the balance 37500 that will be recorded on debit side also 37500 if you deduct 7500 from the 37500 the balance figure is 30000 so a balance 30000 manam e account transfer cheyali to trading account so that is balancing figure will be transferred to trading account ante din ardham endante ఈ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బట్ ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఊరికనే యాడ్ చేసిన అమౌంట్ అడిషనల్గా యాడ్ చేసిన అమౌంట్ బట్ మనం ఈ అడిషనల్ యాడ్ చేసిన అమౌంట్ను ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు కాబట్టి చేయరాదు కాబట్టి ఈ అడిషనల్ యాడ్ చేసిన లోడింగ్ అమౌంట్ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రమే ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో అందుకే యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి థర్టీ మాత్రమే అందుకే టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ థర్టీ థౌజండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ ఇక కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ వైపు మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఎందుకలా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ క్రెడిట్ ఉంటుంది అక్కడ క్రెడిట్ ఉంటుంది కాబట్టి కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్లో దాన్ని డెబిట్ వైపు మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఎలా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మరి కన్సైన్మెంట్ స్టాక్లో లోడింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి లోడింగ్ను క్రెడిట్ వైపు రికార్డ్ చేయాలి ఎలా బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లోడింగ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నా లెటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ ది బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ లెటర్స్ టోటల్ ది టోటల్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ద సేమ్ మే బీ రికార్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో ఫ్రమ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ యూ డిడక్ట్ లోడింగ్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ది రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ దట్ ఈస్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ మాత్రమే బ్యాలెన్సింగ్ రాయాలి సో దట్ బ్యాలెన్స్ విల్ బీ బ్రాడ్ డౌన్ టు నెక్స్ట్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో దిస్ ఈస్ హౌ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ విల్ బీ ప్రిపేర్డ్ అండర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్ సో ఇప్పటి వరకు మనం కన్సైన్ ఆర్ బుక్స్లో ఏమేమి లెడ్జర్ అకౌంట్ తయారు చేయాలని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏమేమి అకౌంట్ తయారు చేస్తాం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ తయారు చేస్తాం కన్జైనీ అకౌంట్ వరుణ్ అకౌంట్ అండ్ గూడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అండ్ ఫోర్త్ అకౌంట్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ ఇక ఫైనల్గా కన్జైనీ విల్ ఆల్సో ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కన్జైనార్ కాబట్టి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వరుణ్ దట్ ఈస్ కన్జైనీ సో నార్మల్లీ కన్జైనీ విల్ ప్రిపేర్ కన్జైనార్స్ పర్సనల్ అకౌంట్ so that is usha limited consignor account so in the consignor's account on debit side normally advance will be recorded and advance given by the consignee to consignor next consignee expenses will be recorded and consignee commission will be recorded on debit side three important transaction will be recorded but here in this problem consignee didn't pay any advance didn't give any advance to the consignor కాబట్టి అడ్వాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రాయని అవసరం లేదు ఇక డెబిట్ వైపు రికార్డ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్లో ఫస్ట్ కన్జైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్జైనీ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ వన్ కన్జైనీ కమిషన్ హియర్ కన్జైనీ కమిషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ టు కమిషన్ అకౌంట్ డైరెక్ట్ కమిషన్
uh, highest amount is appearing on the credit side that is 32,800 the same amount will be required on debit side from 32,800 you deduct about two figures that is 2050 rupees 1640 should be deducted from 32,800 so what is the resulting figure 29,110 rupees so that is recorded as to balance carried on and the consignor account lo debit wipe to balance carried down 29,110 rupees and the consignee e consignor account chodan dwar em tells kunta and the inka e consignee consignor ku 29,000 rupees 110 inka due unna da nedi e account dwar atan tells kunta so e vidang manam consignment problem itch na pudu and the invoice price lo itch na pudu ledger account sell a chayali that the consignment stock value ela find out chayali Loading in goods and on consignment ela find out chali a wipe na rayali that the loading in consignment stock ela find out chali na clear ga nage kuna inka ekada na doubt unna atle the comment box la mention chandi so idi consignment lo invoice price method na chala important every university degree exam lo compulsory problem ho sundi gaoti meeku ardhan chese vidanga explain chayada na prayatna chesa na inka ekada na point Adhan ka kunte comment box laad gandhi Nenu clarify chesta no So thank you very much for watching So kindly like the video If it is possible share it with your friends And don't forget to subscribe to my channel So in ka ranan na roj lo Marini video su manam Kama subject lo pae na Prepare chesta upload chesta no Tho 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 competitive exam sammand inch koda video Che bothu no anka bati Meiru na channel subscribe chesta kondi मेरे को नेक्स्ट राबे वीडियो लो नोटिफिकेशन द्वारा रावण जरूरत नहीं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू